Nuevamente se registra un misterioso robo de arena en la duna costera ubicada en Punta Morena, en la zona oriental de la isla. Al ser abordado sobre este tema, el director de la SOFEMAT, Julio Zay Aguilar, informó que es lamentable que se estén realizando estos sucesos. Sí, definitivamente, la verdad es impresionante este robo de arena, lo podemos llamar. Este, ya fuimos informados hoy, hoy temprano, afortunadamente a través también de las redes sociales, eh, los ciudadanos denuncian este, en estas situaciones y que realmente pues es impactante ver eh, este pues prácticamente robo de arena, la, la dimensión que hay precisamente eh, por parte de mi gente de Sofemat, este, están haciendo la, las medidas correspondientes para sacar el cálculo aproximado de, de este robo de arena y por lo consiguiente pues aquí lo que corresponde eh, este, ya jurídicamente pues es, es eh, nosotros interponer una denuncia formal ante la autoridad correspondiente y estamos coordinando esto eh, con, con otra instancia también de, del mismo ayuntamiento, con, precisamente con el área de ecología. Este, el ciudadano presidente municipal ya está informado sobre esto eh, este, y que bueno, esto lo tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias también y esto no puede ser posible que esto eh, suceda y sobre todo en el área donde eh, está, es un área pues muy a la vista, que cualquiera se, pudiera, pues, se da cuenta y, y cualquiera se pudo haber dado cuenta sobre este saqueo de arena. Indicó que en el 2014 también se registró un saqueo de arena en esta misma zona costera, pero que no se dio con los responsables. Pues bueno, aquí obviamente sí hay acuerdos, sí hay seguridad, desafortunadamente hay gente también que, que pues se, se ha dedicado a esto y que bueno, de una otra manera eh, yo creo que se tienen que hacer responsables, yo creo que esto... Eh, este, pues tiene, tiene que ser denunciado de manera eh, formal y en eso estaríamos trabajando en, en estos días formulando ya eh, la denuncia eh, correspondiente, coordinando bien y hacerlo bien ante eh, jurídicamente y, y bueno estaríamos integrando eh, ya eh, la denuncia en, en este sentido ¿no? Zay Aguilar agregó que estarán interponiendo sus denuncias correspondientes para que se inicien las investigaciones debidas para el esclarecimiento de este hecho Mira, ahorita no, no podemos decir quiénes sin nombrar quiénes, ¿no? nosotros haríamos la denuncia ante la autoridad correspondiente, eh, sería la, la autoridad competente quien estaría investigando y que obviamente lo que se pide es que se llegue a las últimas consecuencias y que eh, quien, quienes estén involucrados en esto realmente eh, pues, eh, sean sancionados eh, conforme marca la ley y que esto pues no puede seguir permitiéndose, sobre todo pues eh, Cozumel ha sido un destino muy, muy tranquilo y, y bueno, se dan este tipo de situaciones que prácticamente pues a la vista, ¿no? Alguien tú pudo haber eh, visto también y creo que esto, eh, los mismos ciudadanos que se hayan percatado también están en su derecho de estar denunciando esta, esta situación. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo.